प्रसिद्ध गायक तथा संगीतकार भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्य को सोमवार अर्थात फागुन चौदह गते एक्सी वर्ष को उमेर में निधन भाई उनको निधन ने सांगीतिक क्षेत्र ये बेला शोक में डूबे अस्पताल लैजाने क्रम में गायक आचार्य को निधन भाई थी आचार्य को निधन पीछे मंगलवार अंतिम श्रद्धांजलि सहित को विदाई का लगी उनको पार्थिव शरीर राष्ट्रीय नाट्य तथा संगीत प्रज्ञा प्रतिष्ठान नक्साल में राखियो जहां प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल गृहमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुदन किराती पूर्व प्रधानमंत्री एवं एमआल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित का पूर्व प्रधानमंत्री वरिष्ठ गायक संगीतकार तथा हजारों संगीत प्रेमी आचार्य को पार्थिव शरीर में मल्यार्पण करी अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त करे हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहूँ मेरे तरफ बाल सरकार को तरफ बा सब शोकाकुल परिवार र सब संगीत र कला को क्षेत्र में समर्पित व्यक्तित्व मैं इस अवसर में समवेदना व्यक्त करना चाहूँ हम सब शोक में छ लामो अस्वस्थता पी आज हमी वहाँ को अंतिम विदाई कर इसलिए हमी सब पक्की भाव बिहल बना तर वहाँ ले गीत संगीत को क्षेत्र में जो योगदान करो फेरी अज अमर नई रहो काल जय नहीं वहाँ का योगदान रेसले गीत संगीत को क्षेत्र लमो समयसम उत्प्रेरणा दी राखने दिशा निर्देश भी एक ढंग ने कर भू रीच में वहाँ को उपचार का संदर्भ में भग खर्च का बारे में या आने दिन में गुण पर्ने अन्न काम को बारे में मिवार का अन्न सदस्य जो आप संगीत रला को क्षेत्र में स्थापित होगा कुराका जे कर सकता सरकार को तरफ बाो सहयोग होने विश्वास भी म्यक्त करना चाहूँ रही लमो अरुक भन्न भाग फिर एकचोटि वहाँ प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि परिवार र संगीत क्षेत्र का सब कलाकार प्रति समवेदना भन्द आप शब्द शब्द टुंग्या धन्यवाद नेपाली सांगीतिक जगत का सुविख्यात नक्षत्र नेपाली भजन नया आयाम दिन सफल भजन शिरोमणि को उपाधि विभूषित जनस्तर में अत्यंत लोकप्रिय नेपाली संस्कृति को क्षेत्र में कला को क्षेत्र में संगीत को क्षेत्र में गायन को क्षेत्र में असाधारण योगदान पुर्वन भक्तराज आचार्य हमी मज रहन भेन ये अत्यंत दुख को कुरा हो रो अपूरणीय क्षति वहाँ लमो समयदी स्वास्थ्य को समस्या पीड़ित हो सब हमी वहाँ को निधन बा सब नेपाली शोक सतप्त छो दुखी छो तो अवस्था में म वहाँ प्रति पूर्ण हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूँ शोक सतप्त परिवारजन में श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहूँ रब संगीत कला क्षेत्र का महानुभावर प्रति समवेदना व्यक्त करना चाहूँ रो अपूरणीय क्षेत्र हमी सब अत्यंत गंभीरता का साथ इस लिख वहाँ प्रति धेरे श्रद्धा सुमन अर्पण करते अलग लमो कुरा भाई आपको भनाई ये ढूंढ अंजलि अर्पण करद रिवार में गहरो समवेदना प्रकट करद हमी बाच्ने वहाँ को सच्चा श्रद्धांजलि को निम्ति धे काम कर यहाँ मूला यहाँ पत्र बुझाने भाई कुछ मैं सुने तबरसंग सलाह करें वहाँ को नाम में सरकार साथम कई काम करने प्रतिबद्धता नहीं मूँ धन्यवाद
I Sadhi तर <laughs> जहाँ सन बुद्ध का आँखा जीवन भनों तक हाथ मुटु जली रहे हजार सपना को माया लागे राऊं सब जति चोर दिन सब सबै बेहोशी नशा पिएर लगायत कयौं गीतहरुका सर्जक आचार्य आज पनि नेपाली संगीत क्षेत्रमा उत्तिकै परिचित र अमर छन् यद्यपि उनको भौतिक शरीर भने मंगलबार पशुपति आर्यघाटबाट विलय भएको छ सर्जक आचार्यको निधनसँगै नेपाली गीत संगीत क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको र संगीत क्षेत्रको धरोहर ढालेको गीत संगीत कर्मीहरुको प्रतिक्रिया <laughs> बेउनु परेको छ र हाम्रो लागि त एउटा शिक्षक एउटा अभिभावक एउटा सुर पाठशाला नै ढलेको छ यो अत्यन्त नमिठो दिन लाग्छ यो ब्ल्याक डे नै प्रेरणा त उहाँ संगीतमा 
Yeah, Azatyo Namago Masanga Sara Namago Vane Gitya Tyo Git Sunda Se Tere Khushi Nuntyo Re Vane Se Sunda Tyo Tethi Bandi Nu Vane Ne Mera Lagi Thulo Sakti Thulo Asir Baat Pro Thulo Prerna Ko Sthan Ma Umaru Sanga Mile Bitaya Ka Pol Laru Eti Mita San Eti Asir Baat Moye Cha Aya Mile Vane Ne Natika Ji Baba Amar Guru Baba Fatiman Baba Ratna Badur, Khadki Baba, Krishna Man Baba, Mere Guru Baba, Badiman Papa Aru, Tiste Gar, Hamro Bhaktaraj Baba. Wha Aru Bani Ko, Mere Lagi Sir Aru, Mere Lagi Asir Baad Aru. Wha Aru Bagair Yu Sangit Jagat Sahay Dudan Thi Ola. Wha Aru Eti Thulo Yogdan Dinu. Bara Wha Aru Sangay Mo Urke Bani. Kina Bani Wha Aru Sangay Wha Aru Ko Hat Samatera Mali Rede Nepal Gaya Ra Urke Bani. Ra Bhaktaraj Baba Sangay Chhi Sade Duida Sab Lok Bak Bhaye Ola Mali Wha Sam Sangat Gari Ko. अरे सत्य स्वरूप मेरा अभिनय मित्र अरे वहाँ संग ऐसे रे हमरो एंटीमिसी बॉय वाले इतनी मानने मलाई इतनी मानने मेरा आवाज ले इतनी मानने इतनी आशीर्वाद दीनी अन्य हमी संगे बस रे गीत और गाऊं थे वाले गाऊं न सकनो न थे रूनो पने आऊं थे अंतिस गर रामले इतने और कलाई गीत गा रहा सांतोना दीन थे नेपाली संगीत में वहाँ को जो एक खासियत जो क्या लाख थे तपाईं लाई वहाँ बिंदेज़ ज़्यादा खेरी वहाँ का सृजन है तो अमर सन तरह वाले समझी नहीं थे इस तरह विशेषता आरु क्यों उन जस्ट लाइस वहाँ खुला मन को मानते हैं रख खुला विचार रखने मानते हैं उन्हें तो अनि वहाँ आवाज़ से एकदम वहाँ को � रेड़े नेपाल में तित्रो कार्यरत हुनु बहुत तित्रो बर्षा है ना कई अन बर्षा वाले रेड़े नेपाल में सेवा दीनु बहु अरे आवाज को कुरा करता है तो वहाँ को आवाज को सही मूल्यांकन चे होनु बर्षा बहु नहीं लाख समलाय तिति मीठा मीठा गीत और उछन जो काल जाय छन तिस तो आवाज का धनी यो देश नेपाल लेने पायो मैं एकदम ही देरे खुशी चु इस तो इस तो गुरु और उच्चन रहे ना तिस कैंडले वहाँ को आवाज को मूल्य लेकर चे उड़ा स्ट्रेचर चे उन्हों पर चास्तो लाख समाले नेपाली संगीत जगत में आज ये उच्चा धारुआ डाले कुछ है लामू इतिहास बोके को व्यक्ति जो पिड़ा म वहाँ को योगदान को विषय में हमें ले बोले र खासे मलाई सम्मान पूरा उन्हों सोचते हों जस्तो मलाई लाग देना कि ने वने राज्य ले नहीं वाला सम्मान और पन गरीब सके को अवस्था था बाजन सिरोमणि को रूप में राज्य ले मलाई सम्मान दिए को में हमें राज्य प्रति किंतु के पनी चाऊं र वहाँ को काल जाई स्त्रीजना हरू � वाले चाहिए सरगम बास हो, हार्दिक सरदा सुमन और पंगोने हो, तो योगदान को कोदर राज्यले गरुस, उन्हें तो इले वहाँ को पार्थिव सरीर में हमें ले सरदा सुमन सुमन और पंता हमें ले गरीब शक्के का चाऊ, राज्य को निकाय बाटा जस्तो संस्कृति मंत्री को पनी आगमन भाई शक्के को चा, रा प्रधानमंत्री जी पनी इले सरदा� एक ही साबले चाहिए हमी कलाकार को नाता ले कलाकार लाइफ नहीं राज्य ले के गौरदेश है संबंधी देश है बने अनुभूति से हमले बहिराके को था रा वहाँ को 
अहिले जुन मा प्रस्थानले हामी जति दुखी भए पनि वहाको सृजनाहरूलाई हामी समझिरहने छौँ र हामी माझ वहाँ जीवित रहिरहनु हुने छ वहाँलाई जुन हिसाबको एउटा दुखमा बस्नु पर्यो यद्यपि वहाँको डेढ दशकको सांगीतिक यात्रालाई धेरै नै सम्मान गरिन्छ एप्रिसिएट गरिन्छ यो हिसाबमा चाहिँ त्यसपछि यताको जीवन वहाँको त्यो दुखद जीवनलाई चाहिँ कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ र त्यति बेलाको वहाँलाई कति सम्मान भो सम्मान भएन के लाग्छ वहाँको जुन जुन घटना भइसकेपछि वा अशक्त भएर पनि तिसौँ वर्ष वहाँ जीवित रहनुभयो र म त कसरी सम्झन्छु भने उहाँले गाउन नसक्नु भए पनि उहाँले चाहिँ सङ्गीतलाई नै फेरि समय दिनुभएको थियो र त्यसै गरी फेरि दुई भाइ सन्तान जो सत्यराज आचार्यज्यू र स्वरूप राज आचार्यज्यू बुवाकै पथमा फेरि लम्किरहनु भएको छ र उहाँहरूको पनि छुट्टै खालको योगदान छ यो सङ्गीत क्षेत्रमा आधुनिक गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा त्यसले गर्दाखेरि पनि उहाँको जुन जीवन कष्टकर भए पनि फेरि सङ्गीतलाई नै योगदान दिनुभयो पारिवारिक रूपमै उहाँहरू यो सङ्गीतको क्षेत्रमा योगदान दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र अहिले जुन जुन दुखद घडीमा चाहिँ धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् शोक सन्तप्त परिवारमा हार्दिक समवेदना पनि उहाँ चाहिँ एकदमै कालजयी गीत सङ्गीत कालजयले धनी र वहाँको बारेमा मलाई धेरै भन्नु नै छैन कि अत्यन्तै प्रिय अत्यन्तै श्रद्धेय कलाकारलाई आज देशले चाहिँ एउटा स्रष्टालाई देशले चाहिँ गुमाएको छ वहाँ सधैँ अमर रहनुहुनेछ हार्दिक श्रद्धाञ्जलि भन्न चाहन्छु विक्रम सम्वत उन्नाइस सय उनान्स सालमा धनकुटामा जन्मिएका आचार्यका बुबा बितेपछि दुई हजार सालमा उनको परिवार नै भारतको डुवर्स बसाइसरेको थियो सानैदेखि गायनमा रुचि राख्ने भक्तराजले भारतमै शास्त्रीय सङ्गीतको अभ्यास गर्न थाले विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रममा हिन्दी र बङ्गाली भाषाका गीत समेत गाउन थाले दुई हजार बिस सालमा भक्तराज भारतबाट नेपाल फर्के र विष्णुप्रसादको रचना र आफ्नै स्वर सङ्गीतमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरे तर उनले रेडियो नेपालमा गीत रेकर्डको अवसर भने पाएनन् पछि दुई हजार तिस सालमा नेपाल आएर पहिलोपल्ट गीत रेकर्ड गर्ने अवसर पाए र त्यहीँबाट उनको साङ्गीतिक यात्राले उडान भरेको थियो तर दुर्भाग्यवश दुई सालमा बौद्धमा सांगातिक आक्रमणमा परेपछि गम्भीर चोटका कारण जिब्रोमा क्यान्सर हुन पुग्यो र जिब्रो नै काट्नुपर्ने भएपछि त्यस यता सङ्गीत जीवनमा उनी निष्क्रिय जस्तै भएर बस्नु परेको थियो हाम्रो सङ्गीतिक क्षेत्रमा अब एउटा ठुलो क्षति भएको छ भक्तराज दाई जो कि मैले भर्खर भर्खर सुरुवात गर्दाखेरिमा मैले गजलको सुरुवात नेपालमा गर्दाखेरिमा त्यति बेला भक्तराज दाईसित पहिलो मेरो भेट भएपछि मैले सङ्गीतको बारेमा धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएको थिएँ रेडियो नेपालमा र रेडियो नेपालमा धेरै चोटि भिड भएको थियो मेरो सुरुवाती दिन थियो र उहाँ एउटा एउटा स्थानमा पुगिसक्नु भएको थियो र मैले धेरै गीतहरू सुनेँ धेरै कलाकारहरूको तर उहाँ जस्तो एउटा उच्चारण नेपाली उच्चारण पर्फेक्ट गाउने मैले गायक देखिन एकजना उहाँ एकजना तारा दिदी हुनुहुन्थ्यो दुईजनाबाट मैले चाहिँ उच्चारण कसरी गर्नुपर्दो रहेछ गीत सङ्गीतमा त्यो चिज मैले वहाँबाट सिक्ने मौका पाएँ र दाइसित मेरो राम्रो थियो र पछि पछि अब उहाँलाई धेरै दुःख पनि भयो आफ्नो जीवनमा होइन तर जति हुनुपर्ने उहाँको सम्मान उहाँको जीवित भएको बखतमा त्यो मैले देखिन होइन जस्तो जुन अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुँदाहुँदै एक्टिभ हुँदाहुँदै चाहिँ निष्क्रिय हुनुपर्यो त्यो जुन त्यो फेज चाहिँ कतिको याद छ ती घटनाहरू त्यो मलाई एकदम याद छ त्यो त्यो घटना त्यो दिन त्यो दिन चाहिँ अब गोपालन्जन दाइको घरमा जानुभएको थियो र त्यसपछि फर्किँदाखेरिमा केही खाजा खाने बेलामा अब यही हो नि हाम्रो नेपालमा रिस्पेक्ट छैन नि त अब हामी पनि कुनै ठाउँमा यसो बसिरहेको छौँ भने त्यो रिस्पेक्ट बिना नि आएर चाहिँ ए गीत सुनाइदेऊ यहाँ वहाँ भन्ने कुराहरू गर्छन् के अब हामी त सधैँ हाम्रो भगवान नै अडियन्स हो भन्छन् तर भगवानले चाहिँ त्यस्तो राक्षसपनाको काम गऱ्यो भने त त्यहाँ त अभियसली हाम्रो पनि हामीले पनि आफूलाई जोगाउनलाई धेरै कोसिस गर्छौँ हरेक कुराले होइन त्यस्तोमा चाहिँ उहाँलाई त्यस्तो एक्लै भएको बेलामा साङ्गीतिक त्यस्तो हाम्रो हुमला भयो अब त्यो एउटा अनि पछि हामीलाई धेरै दुःख भएको थियो तर उहाँलाई जुन 
वहाँ को गीत हमी सिके आये धे कलाकार सिके आए वहाँ को राष्ट्रीय गीत तो ये संसार भरी नहीं जो नेपाली ने गाँच जहाँ सुन बुद्ध का आँखा भाई है भजन को शिरोमणि भजन शिरोमणि है वहाँ जस्तु कलाकार जन्मिन सकते वहाँ जो आक तर वहाँ धेरे कुछ मैं आजसम थे वहाँ कस्त गाएक तो आज मैं चाहे आज को दिन में मैं आउने जेनेरेशन या भाग कलाकार भाई बहनी वहाँ बड़ यो तो कुछ सीक्न जरूरी बन क्यों शब्द कति बिग्रे शब्द गा हो कसरी गाने पर्ची शब्द लसरी हमें समाज में लेकर जानू कति सभ्यता वाला गीत गीत गा गा पो हमें बिर्स सकता छो तर तेल वहाँ से सदैंभरी गाएर राखद हम विश्वविद्यालय नहीं वहाँ सर रातो पार्टी में स्वागत हार्दिक धन्यवाद यो आज नेपाली संगीत में एटा ठूल क्षति पुगे भाई धरो ढले को दिन आज को दिन ने के गुमा नेपाली संगीत में आज को आज को दिन नेपाली संगीत में एटा नेपाली संगीत भि को भाषा शिल्प को नेपाली संगीत में होने पर्ने जो प्रष्टता को शब्दोच्चारण को शुद्ध उच्चारण का कुरा व्याकरणीय कुरा है संगीत बने के निश्चित संरचना में एटा निश्चित विधान में एटा निश्चित लय में एटा भाव में तरंगित होने विषय वस्तु एटा चाह अंतरंगीय विषय वस्तु हो तेस में अत्यंत डुबुल्की मन सकने रेस को गहनता रहत्ता बुंद सकने एवं स्रष्टा को निधन भाग इस मानी में तो लिगेसी को अज अंत्य अर्क एटा कहीं संगीत लाई आपको सींगो जीवन ठाने अरु के वहाँ के संगीत संगीत में प्रभाकार करूँ आइएसम को अध्ययन करे व्यक्ति तर कि संगीत में प्रभाकार करें वहाँ जो एटा भातखंड संगीत छो भातखंड संगीत में स्थापित करना का वहाँ को ठूल योगदान योगदान शास्त्रीय संगीत को विषय में शास्त्रीयता आधुनिकता पनसंगी मनसंग जोड़ने एटा तो विरासत आज ढले है अर्क एट वाग्यकार को निधन भाग आज वाग्यकार इस मान कि वहाँ गीतकार भी हो वहाँ आप गीत लेखन सकने आप संगीत कर सकने आखें आप गा सकने रो भूला फिर स्टूडियो में आर बीसों बाध्य बाधा कर अभी देखिए संगीत एरेंजमेंट कर गाने तस्त स्रष्टा ने एक दुई तीन भाग बड़ी चलने एकजा गोपाल इंजन होना तो क्षमता भाई व्यक्तित्व को आज अवसान भाग योग आज एटा कुरा गुमे आज गुबे सभी भाग ठूल एटा कलाकार को जीवन में संघर्ष चाह कति बलिओ रलशाली हो संघर्ष कति समय कुन तहसम कर वहाँ को जीवन ही नहीं आचार्य भाई चलचित्र बनो नहीं तो वहाँ को संघर्ष को प्रतिमूर्ति हो प्रत्याभूति हो क्या जस्ते वहाँ धनकुटा में जन्मि भाव बुआ आमा को आर्थिक अवस्था खेल वहाँ से भारत को डुवर्स पुग्न भाई है डुवर्स में पुग्खे वहाँ अलग गीत गाने एट बाल्य उमेरमें तो थी वहाँ ने रेड नेपाल सुनी रहो रेड नेपाल में आर बल्ल बल्ल स्वर परीक्षा दिवो पास करो राम प्रभाव छोड़ने भाई तर कि मैं यहाँ काठमंड अड़न सकने स्थिति भैन फिर फर्क जानू दुई हजार तीस साल में वहाँ स्वर परीक्षा होना पीछे चाहे राष्ट्रीय गीत होशियार है भाई गीत में अमर गुण को संगीत में वहाँ तो गीत गाने भेस पीछे पैलो वहाँ आधुनिक गीत गाने भाई तेस में वहाँ प्रथम उत्कृष्ट पुरस्कार भी जित्न भाई तेस पीछे वहाँ को सांगीतिक यात्रा यो पंद्रह वर्षसम कहीं फर्क हेन पेन जम्मा डेढ़ दशक को अवधि में वहाँ जे जी गाने भो आज नेपाली संगीत के क्षेत्र में भजन सिन्हा बड़े भक्त राज आचार्य चिनाने ये नहीं हो एवं श्रष्टा का लगी धेरे लमो समय चाहद रही है डेढ़ दशक भक्त राज आचार्य के जीवन में ते पच्चीस तो खाली हमें वहाँ समझे वहाँ लाया कर सम्मान करें वहाँ को पद चिन्ह अब वहाँ को एटा तब अ रेडियो नेपाल क्रियाशील हो रेडियो नेपाल को जिम्मेवारी संभालखे वहाँ को रेडियो नेपाल संग को संबंध र रेडियो नेपाल का तर्फब वहाँ कसोरी कसरी संबोधन कर ओके अब रेडियो नेपाल संग मैं समझु पेलपटक मैं भक्तराज आचार्य साइकल में आगे देखे हो एटा वहाँ को सरल जीवन को बिंब हो वहाँ को जीवन भरी मैं जी देखे वहाँ लाइना म त्रिचालीस साल में रेडियो नेपाल आई रेडियो नेपाल में आए हो मैं वहाँ का थुप्रे गीत वाद्य वादन करूँ आज प्रस्तुत भैया दुईवटा गीत में मेरे वाद्य वादन छेस में तेस कारण भी वहाँ मैं एट सरल जीवन में घर बड़ चाहे तब को अफिसम साइकिल में रातो साइकिल में आने हूँ एटा साइकिल को यात्रा थी वहाँ को है लो यात्रा 
अनि सबैसँग मिलनसार व्यक्तित्व हाँसी खेल हाँस्ने खेल्ने स्टुडियोमा रमाउने नै बाहिर गफ गरेर होइन कि स्टुडियो भित्रै वाद्य यन्त्रहरूसँग वाद्य वादकहरूसँग आफ्नो टिमसँग सहकर्मीहरूसँग रमाउन चाहने एउटा कलाकार अनि एकदम प्रष्ट आफ्नो लागेको कुरा जस्तै स्वर सम्राट नारायण गोपालले पनि कहीँ कहीँ शब्दोच्चारणमा त्रुटि गरेका कुराहरू उहाँले चाहिँ प्रष्ट तिमीले यो ठाउँमा चाहिँ त्रुटि गरेको छौ है भनेर औँल्याउन सक्ने त हिम्मत भएको अरू कसैले नारायण गोपाललाई औँल्याउनु भनेको गल्ती औँल्याउनु भयो त्यो धेरै ठुलो हुन्थ्यो तर उहाँले त्यसरी औँल्याएका कुरा उहाँले आफ्नो स्मरण पनि सस्मरणमा पनि बताउनु भएको छ त्यो अब अर्को कुरो चाहिँ मैले भन्नै पर्ने थिएँ कि जस्तै छयालिस सालमा उहाँको जुन चाहिँ आक्रमण भयो बौद्धमा होइन आक्रमण भइसकेपछि उहाँको त्यही कारणले गर्दा उहाँको जिब्रो काट्नु पर्यो क्यान्सर भयो क्यान्सर भइसकेपछिको अवस्थामा रेडियो नेपालले उहाँलाई चाहिँ लगभग पन्ध्र वर्ष हाजिर गरेर मात्रै पछि पछि त उहाँले घरमै बसेर के कसो गरेर हाजिर कपी लगेर पनि हाजिर गराएर पनि उहाँलाई यो पन्ध्र वर्षको अवधि एउटा राज्यले दिएको सुविधा नै हो त्यसमा राज्यले अन्याय गरेको छैन होइन नभए बिरामी भएर घर बसिसकेपछि चाहिँ के हुन्थ्यो भने अशक्त भएको अवस्थामा भनेर त्यो खालको विदाईको अवस्था पनि हुन्थ्यो तर एउटा राष्ट्रले सम्मान गरेको उहाँप्रति एउटा चाहिँ सम्मान गरेको हुन त यति मात्रै सम्मान चाहिँ ठुलो हो भन्ने मलाई लाग्दैन उहाँलाई धेरै चाहिँ राष्ट्रले गर्नुपर्ने सम्मानबाट चाहिँ उहाँ चुक्नु भएको छ त्यो चाहिँ सम्मान हुनुपर्छ र यसपछि पनि उहाँलाई चाहिँ मृत्युपरन्त पनि उहाँलाई गर्न सक्ने धेरै कुराहरू छन् हामीले गर्नुपर्छ अन्तिममा अन्तिममा चाहिँ जुन छयालिस सालमा घटना भयो त्यो घटनासँग रिलेट गरेर चाहिँ उहाँले कतिको न्याय पाउनुभयो कि भएन उहाँ शारीरिक रूपमा त उहाँ कति सालीनता उहाँको छोराहरू सत्यराजा स्वरूप राज कति सालीन रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ अब आजको मितिमा हुन्थ्यो भने आज त्यस्तो हुने बित्तिकै तुरुन्तै यहाँ एउटा चाहिँ चाहिँ त्यसको बारेमा छानबिन हुन्थ्यो छानबिन कमिटी बन्थ्यो समिति बन्थ्यो होइन सरकारले नै छानबिन गर्थ्यो होला तर त्यस बेला त्यत्रो उहाँमाथि आक्रमण भयो आक्रमणमा चाहिँ एउटा सिङ्गो जीवन एउटा स्रष्टाको जीवनमा एउटा जिब्रो भन्दा होइन बहुमूल्य वस्तुहरू के हुन सक्छ होला जिम्रो चुडाल्नु पर्यो आफ्नो शरीरबाट तर कुनै किसिमको छानबिन समिति बनेन कुनै किसिमको चाहिँ त्यसमा चाहिँ के अरे त्यसप्रति चाहिँ कुनै कारबाहीका कुराहरू भएनन् र उनीहरूले पनि छोराले पनि अँ मेरो बुवाको जिब्रो फर्केर आउने होइन मेरो बुवाले फेरि त्यो किसिमको जीवन पाउनु पनि हुने होइन जे भयो भयो तर जो जसले यो चाहिँ गऱ्यो उसलाई सद्बुद्धि पलाओस् भनेर उनले छोडिदियो त्यो एउटा महानता हो उनले परिवारको एउटा ठुलो महानता हो गीत गाउँदा उच्चारणमा शुद्ध हुनुपर्छ भनेर सिकाउने र आफू पनि शुद्ध उच्चारण गर्ने गायक आचार्य गायनमा स्वर दिन पनि उत्तिकै माहिर रहेको सङ्गीतकर्मीहरूको भनाइ छ भजन शिरोमणि भक्तराज आचार्यका दुई छोरा सत्यराज आचार्य र स्वरूपराज आचार्य जो नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रको उचाइमा दौडिरहेका छन् आफ्नो पिताको बाटोमा हिड़ी जाएगा सब